Hi everyone, this is Sudhakar Bogam. Welcome to SB Tech Builds. In this video, we will discuss what is hybrid inheritance in C++. This video is hybrid inheritance and AT. Then, I will implement it in a small example program. I will explain it. So, what is mean by hybrid inheritance? Hybrid inheritance means it is the process of combining more than one types of inheritances into one form. It means combining more than one any types of inheritance in, into one form. So that is nothing but hybrid inheritance. Simple example, for example, for example class A, class B, class C, class D. For example, there may be situations, for example, in a programming law, two types of inheritances mix and combine and combine. In that situation, there is a hybrid inheritance. There is no hybrid inheritance. So, in this situation, there is a requirement. There is a requirement for multi-level, multiple. There is a mix of R&D and R&D. So, in that situation, Hybrid inheritance we just said. And any type, hierarchical, multi-level, hierarchical, multiple, like the single, multi-level, single, hierarchical. So, in this situation, we just said, hybrid inheritance we just said. Hybrid inheritance means combining more than one types of inheritances into a single form. So, this is what we call hybrid inheritance. For example, in this situation, we just said, here we go, here we go, மனக்கி single inheritance உண்டி அட்லாகி இக்கட ஜுச்சினாட்டைதே இக்கட ஜுச்சினாட்டைதே hierarchical இது ஓச்சியசி மனக்கி hierarchical inheritance இது ஓச்சியசி மனக்கி single inheritance அடைக்கட ரேண்டு mix ஐயும் உண்டி அட்லாகி இங்கும் சின்ன example ஜுத்தம் for example கா இலா உண்டி அன்குந்தம் diagram अट्लागे एक्कन नोच्छी लाण सिच्वेशन होच्छींदी ओके सो एकड़ विश्नाटे थे मनकी एक्कन नोंडी एकड़ वरकी multiple inheritance अट्लागे एक्कन नोंडी एकड़ कुछ विश्नाट लेते इदी hierarchical अंटे इंदुल रेंड मिक्स है विने एकड़ � अटे situation बेजेस कोन, मने requirement बेजेस कोन, so requirement अला उन्टे, मनमु hybrid inheritance नी implement चेच, so वेटिक syntax रायलांट मनमी, मनम उक्का diagram ने थीसकोन रायच, एद उक्का diagram, अटे there may be situations, for example गा, एन इए diagram की syntax रायलांगे ट्राइज जेस्ता, चुद्धम, syntax उक्वेल रायलांगे उ मनम दीसकोने diagram ने बट्टी, मनम दीसकोने situation ने बट्टी, मनम syntax ने दी रायाच्छु, okay, दिनके particular syntax ने दी एते लेदु, okay, so इए diagram के नेन syntax दुशन अटला हीते, first वोग base class होंदी, for example गा, class A, okay, next, class B, class B, एकनो डिर्वाइंदी, B नो उट्टी डिर्वाइंदी, आटे कटना की, visibility A, next, Class C, Class C, एकनो डिर्वेंदी, Visibility, B नुण्डु डिर्वेंदी, B class नुण्डु डिर्वेंदी, Next to D, Class D, Visibility, B नुण्डु डिर्वेंदी, इवी दंगा मनमेते, Design जे स्कोच, So, दिनके particular का syntax नाया देते, उन्डदु, मानम देश कुने सिचुएशन, मानम देश कुने डायग्राम ऐ देते हों दो, माने रिक्वायरमेंट ने बेचेस कोनी, आम सिंटैक्स ऐ ते डिजाइन जे स्कोच, देंगे पार्टिकुलर का सिंटैक्स ऐ ते ले दो, ओके? सो दिनों का चिन्ना एग्जाम्पल प्रोग्राम देश कुन मेको एक्सप्लेन जस्ट आन, ओके? सो चूदम, सिंपल क्लास सी क्लास डी 
ఈ విధంగా తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఏముందో మనకు కాంబినేషన్స్ ఒకవేళ ఇటు చూసినట్టయితే మల్టీ లెవెల్ ఉంది ఒకవేళ ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే మనకి మల్టిపుల్ ఇన్హెటెన్స్ ఉంది ఇది తీసినట్టయితే సింగిల్ ఇన్హెటెన్స్ ఉంది సిడి అంటే ఇందులో నాకు అన్ని మిక్స్ అయి ఉన్నాయి సింగిల్ ఉంది మల్టీ లెవెల్ ఉంది మల్టిపుల్ ఇన్హెటెన్స్ ఉంది సో ఇందులో త్రీ కంబైన్ అయినాయి ఓకే సో దీనికి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్లో అర్థం సో నేను దీనిలో సింపుల్గా ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఒకటి తీసుకుంటా ఇక్కడ వై ఒకటి తీసుకుంటా ఇక్కడ జెడ్ ఒకటి తీసుకుంటా అన్ని మనకు డి దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అనేది మనం చేద్దాం సో అడిషన్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ రాసిద్దాం ఓకే సో దాన్ని రాయడానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి క్లాస్ ఏ ఏ క్లాస్ డిజైన్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఎక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వచ్చేసి మనకి పబ్లికే ఉండాలి కంపల్సరీగా ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ అనేది డెరివ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ క్లాస్ అనేది అవుట్ సైడ్ క్లాస్లో అవైలబుల్గా ఉండాలి కాబట్టి సో వీటిని మనం పబ్లిక్లోనే పెట్టుకోవాలి సో ఇందులో మనకు డేటా మెంబర్ వచ్చేసి ఎక్స్ ఇందులో ఒక మెంబర్ ఫంక్షన్ రాస్తా వైడ్ గెట్ ఎక్స్ ఇందులో ఎక్స్కు వాల్యూ ఇచ్చేస్తాను అట్లాగే దాన్ని డిస్ప్లే కూడా చేస్తాను ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ ఎల్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ క్లాసు క్లోజ్ సో నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్లాస్ బి క్లాస్ బి ఎక్కడ నుండి డెరివ్ అవుతుంది ఏ నుండి డెరివ్ అవుతుంది సో పబ్లిక్ ఏ సో ఇందులో కూడా పబ్లిక్లో ఒక మెంబర్ తీసుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వై దీన్ని కూడా ఒక మెంబర్ ఫంక్షన్ రాస్తాను గెట్ వై ఇందులో వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సి అవుట్ వై ఈక్వల్ టు y and l function close class close so ee class kuda ayipindi next c class okati design cheyala so c class anedi manaki base class ippudu so chuddam class c indalo public lo oka data member tisukuntanu int z ikkada kuda oka member function get z సో దీనిలో జెడ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సి అవుట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అండ్ ఎల్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ క్లాస్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ డి క్లాస్ డి ఎక్కడ నుండి డెరివ్ అవుతుంది బి నుండి డెరివ్ అవుతుంది సి నుండి డెరివ్ అవుతుంది కాబట్టి పబ్లిక్ బి కామా పబ్లిక్ సి సో ఇందులో మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక సో సి క్లా డి క్లాస్ దగ్గరికి ఎక్స్ వచ్చేసింది వై వచ్చేసింది జెడ్ వచ్చేసింది అంటే ఏ క్లాస్లో బి క్లాస్లో సి క్లాస్లో ఉన్న డేటా మెంబర్స్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అన్ని మనకి డి క్లాస్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ సింపుల్గా పబ్లిక్లో ఒక మెంబర్ ఫంక్షన్ రాసేసి యాడ్ చేస్తాను మూడింటిని సింపుల్గా సి అవుట్ అడిషన్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ క్లాస్ క్లోజ్ ఓకే సో టోటల్గా మొత్తానికి అయితే ఈ డయాగ్రామ్ని అయితే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశాను క్లాసెస్ అన్నీ రాశాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మెయిన్ ఫంక్షన్ సో మరి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది ఏ క్లాస్కి చేయాలి ఏ కా బి కా సి కా డి కా అంటే మనం ఆల్వేస్ డి క్లాస్కి మాత్రమే చేయాలి ఎందుకంటే ఆల్ క్లాసెస్ అవైలబుల్ ఇన్ డి అన్ని క్లాసెస్ మనకు డి క్లాస్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డి క్లాస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయాలి ఓకే సో చూద్దాం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సో ఇక్కడ రాద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇంట్ మెయిన్ ఇక్కడ డి ఓ అన్న అనగానే మనకు మెమోరీ అలకేషన్ అయితే జరిగింది ఇక్కడ రాస్తాను ఓ ఒక మెమోరీ అలకేషన్ అయితే జరిగింది ఏ క్లాస్కి డి క్లాస్ డి క్లాస్ ఏడు ఉంది ఇక్కడ ఉంది డి ఎక్కడ నుండి డెరివైంది బి నుండి డెరివైంది బి ఎక్కడ ఉంది ఈడ ఉంది బిలో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి బి ఎక్కడ నుండి డెరివైంది ఏ నుండి డెరివైంది అంటే ఏ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఎక్స్ ఉంది గెట్ ఎక్స్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఒక డేటా మెంబర్ గెట్ ఎక్స్ ఒక ఫంక్షన్ తర్వాత బిలో ఏమున్నాయి వై ఒక డేటా మెంబరు గెట్ వై ఒక ఫంక్షన్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయి ఇందులో ఏం లేవు బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ సి ఫంక్షన్ సి ఫంక్షన్ సి క్లాస్ సి క్లాస్లో ఏముంది మనకి జెడ్ అనే ఒక డేటా మెంబర్ ఉంది గెట్ జెడ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది నెక్స్ట్ డి డిలో ఏముంది మనకు యాడ్ ఫంక్షన్ ఉంది ఇది మనకు 
మెమోరీ అలకేషన్ జరిగింది ఈ స్టెప్ మీనింగ్ ఈ బాక్స్ బాక్స్ అయితే క్రియేట్ అయింది నెక్స్ట్ వాట్ ఒక్కో మెంబర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి ఇక సో ఎక్స్ లో వాల్యూ స్టోర్ చేయాలంటే మనకి గెట్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేద్దాం సో ఓ డాట్ గెట్ ఎక్స్ అనగానే గెట్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ లో ఏం రాసాం మనం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎక్స్ ని ప్రింట్ చేసినాం ఎక్స్ ఈక్వల్ టెన్ అనగానే ఈ బాక్స్ లో టెన్ వచ్చి స్టోర్ అయింది ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఓ డాట్ గెట్ వై అనగానే గెట్ వై ఫంక్షన్ దగ్గరకు వచ్చింది y లో ట్వంటీ ప్రింట్ అయ్యి వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని డిస్ప్లే కూడా వచ్చేసింది నెక్స్ట్ జెడ్ ఫంక్షన్ ఓ డాట్ గెట్ జెడ్ జెడ్ ఫంక్షన్ ఏం రాసాము జెడ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ జెడ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అని ప్రింట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి సో ఓ డాట్ యాడ్ ఓ డాట్ యాడ్ అనగానే యాడ్ ఫంక్షన్ ఏం రాసాము అడిషన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ అంటే టెన్ వై అంటే ట్వంటీ జెడ్ అంటే థర్టీ సో టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ సో టోటల్ సిక్స్టీ అనేది మనకు అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది సో ఫైనల్ గా రిటర్న్ జీరో గెట్ సిహెచ్ సో ఈ విధంగా హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సో సింపుల్ గా హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ మోర్ దెన్ వన్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్ ఇన్ టు వన్ ఫామ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ సో సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కంబైండ్ అవుతుంది అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మల్టిపుల్ మల్టీ లెవెల్ లేదా మల్టిపుల్ హైరారికల్ లేదా హైరారికల్ మల్టీ లెవెల్ హైరారికల్ మల్టిపుల్ సో కాంబినేషన్స్ ఏవైనా రావచ్చు మన సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని సో సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను సిస్టంలో కూడా మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో లెట్స్ గో టు ది సిస్టమ్ ఇక్కడ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అయితే నేను డేవిస్ బ్లోగర్స్లో టైప్ చేశాను మీకు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అదే ప్రోగ్రామ్ నేను ఇక్కడ టైప్ చేశాను సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది క్లాస్ ఏ ఇందులో ఎక్స్ అనే ఒక డేటా మెంబరు గెట్ ఎక్స్ అనే ఒక మెంబర్ ఫంక్షన్ తీసుకొని అందులో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇచ్చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేశాను అట్లాగే బీ క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అది ఏ నుండి డెలివ్ అవుతుంది అట్లాగే ఇందులో వై అనే డేటా మెంబరు గెట్ వై అనే ఒక మెథడ్ సో ఈ మెంబర్ ఫంక్షన్లో వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వైని ప్రింట్ చేశాను అట్లాగే సి అనేది ఇక్కడ బేస్ క్లాస్ సిలో జెడ్ అనే డేటా మెంబర్ గెట్ జెడ్ అనేది మెంబర్ ఫంక్షన్ సో అట్లాగే కిందికి వచ్చినట్టయితే డి అనేది డెలివరీ క్లాసు ఫ్రమ్ బి అండ్ సి సేమ్ మీకు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అదే ప్రోగ్రామ్ని నేను ఇక్కడ టైప్ చేశాను సో తర్వాత డికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో కాల్ చేశాను ఓకే సో దీన్ని ఫస్ట్ మనం అయితే సేవ్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైబ్రిడ్ సో తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రం సీ లో సిలబస్లో పెట్టుకోండి మీరు నెక్స్ట్ సేవ్ అనండి సేవ్ అయిన తర్వాత కంపైలేషన్ చేద్దాం కంపైలేషన్లో ఏమైనా ఎరర్స్ వస్తే మనకి ఇక్కడ చూస్తుంది జీరో ఎరర్స్ సో నెక్స్ట్ రన్ చేయండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ వై వాల్యూ ట్వంటీ జెడ్ వాల్యూ థర్టీ నెక్స్ట్ అడిషన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అని అయితే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనము హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఓకే నేనైతే సింపుల్గా మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి అడిషన్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను మీకు కావాలంటే ఏ లాజిక్ అయినా మీరు ఇలాగే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇందులో మీకు ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను దానికి రెస్పాన్స్ ఇస్తాను ఓకే సో అట్లాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యే ఛానల్